সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ তোমরা কেমন আছো নিশ্চয়ই ভালো আছো আমরা গত ক্লাসে আমরা শুরু করেছিলাম আমাদের রাসায়নিক পরিবর্তন রসায়ন প্রথম পত্রে চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা কেপি এবং কেসি রাশিমালা নিয়ে আলোচনা করছিলাম আমরা কেপি কেসি রাশিমালা একটা বিক্রিয়া আমরা দেখেছিলাম ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের বিয়োজন বিক্রিয়াটি আমরা দেখেছিলাম তো আমরা এই ক্লাসে আরও কয়েকটি বিক্রিয়ার কেপি এবং কেসি রাশিমালা কিভাবে বের করা যায় আমরা সেই রাশিমালা নির্ণয়ের পদ্ধতিগুলো দেখব প্রথমে আমরা কমন যে বিক্রিয়াগুলো আছে আমাদের নাইট্রোজেন টেট্রা অক্সাইডের বিয়োজন আমাদের কিছু কমন বিক্রিয়া আছে আমরা এর মধ্যে একটা দেখেছি ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের বিয়োজন এটা হলো নাইট্রোজেন পেট্রক্সাইডের বিয়োজন ঠিক উল্টো দিক থেকেও বিক্রিয়াটা আমরা কেপি কেসি রাশিমালা নির্ণয় করব এছাড়াও আমাদের হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের উভমুখী যেই বিক্রিয়াটি সেই বিক্রিয়াটা অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকটা বিক্রিয়াই সম্মুখ এবং পশ্চাৎ উভয় দিক থেকেই আমরা কেপি কেসি রাশিমালাগুলো আমরা প্রতিপাদন করার চেষ্টা করব কারণ আমাদের বেশিরভাগ প্রশ্নই এই বিক্রিয়াগুলোর উপর নির্ভর করে আমাদের করা হয় তো কমন কয়েকটি বিক্রিয়া আছে ফসফরাস পেন্টাক্লোরাইডের বিয়োজন নাইট্রোজেন নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইডের বিয়োজন তারপর হচ্ছে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের বিয়োজন বা হাইড্রোজেন এবং আয়োডাইডের সংযোজন অ্যামোনিয়ার বিক্রিয়া এগুলো কমন বিক্রিয়া অর্থাৎ উভয় দিক থেকে আমরা বিক্রিয়াগুলো দেখব আমাদের আমাদের ম্যাক্সিমাম গাণিতিক সমস্যাগুলো এই বিক্রিয়াগুলো নির্ভর আমরা একটা বিক্রিয়া দেখেছি গত ক্লাসে এখন আমরা আরও একটা বিক্রিয়া শুরু করলাম এখানে ডাইনাইট্রোজেন টেট্রক্সাইডের বিয়োজনে দেখা যায় দুই মূল নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয় তো প্রাথমিক অবস্থায় আমি ঠিক আগের বিক্রিয়াটির মতোই ওয়ান মোল বিক্রিয়ক বিক্রিয়া করে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদের পরিমাণ হচ্ছে জিরো সাম্য অবস্থায় পৌঁছানোর পর মনে করলাম যে নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইডের আলফামোল বিয়োজিত হয়ে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরি হলো তাহলে আমাদের বিক্রিয়ার সাম্য অবস্থায় আমার মোল সংখ্যা লেখার নিয়ম অনুযায়ী টু আলফা আর এদিকে ওয়ান মাইনাস আলফা এবং সমগ্র বিক্রিয়াটি সংঘটিত হচ্ছে ভি লিটার পাত্রে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় টি তাপমাত্রায় এবং ভি লিটার পাত্রে এটি সংঘটিত হচ্ছে তাহলে আমরা যদি কেসি রাশিমালা বের করি কেসি রাশিমালা আমাকে বের করতে গেলে আমার আমরা জানি আমরা আগের ক্লাসগুলোতে পড়েছি যে কেসি হচ্ছে সাম্মাঙ্ক সেটা হচ্ছে ঘনমাত্রা পদে যখন আমরা প্রকাশ করি তাহলে আমি সাম্যাবস্থায় টেট্রক্সাইডের নাইট্রোজেন টেট্রক্সাইডের ঘনমাত্রা ওয়ান মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি ঠিক একইভাবে সাম্য অবস্থায় নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ঘনমাত্রা টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি কেসি সমান আমরা জানি উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আমরা এখানে দেখেছি যেহেতু নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের মোল সংখ্যা হচ্ছে দুই মোল তাহলে আমার সাম্মাঙ্ক লেখার নিয়ম অনুযায়ী আবার সেটা ঘাতে উপনীত হবে ডাইনাইট্রোজেন টেট্রক্সাইড আমি টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হোল স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি ইস ইকুয়াল টু ফোর আলফা স্কোয়ার ভি স্কোয়ার ওয়ান মাইনাস আলফা সর্বশেষ আমি যেটা পাচ্ছি ফোর আলফা স্কোয়ার ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা তাহলে সুতরাং আমি এখানে কেসির রাশিমালা কি পেলাম ফোর আলফা স্কোয়ার ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা ঠিক একইভাবে আমরা এটার সম্মুখ বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটার বিয়োজন দেখালাম আমি যদি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ঠিক একইভাবে বিক্রিয়াটা ঠিক যদি আমি সংযোজনটা দেখাই আমার একইভাবে 
প্রতিপাদন আমি একইভাবে করব ঠিক আছে তাহলে আমাদের প্রত্যেকটা বিক্রিয়ায় আমরা এভাবে সম্মুখ এবং পশ্চাৎ দিক থেকে আমরা একটা দিক থেকে আমি দিলাম আরেকটা দিক আমাদের হোমওয়ার্ক থাকবে তাহলে কেসি সমান ফোর আলফা স্কোয়ার ভি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস আলফা আমরা দুটো বিক্রিয়া তাহলে পড়লাম প্রথমে পড়েছিলাম আমরা ফসফরাস প্যান্টা ক্লোরাইডের বিয়োজন এখন পড়ছি ডায়নাইট্রোজেন টেট্রাক্সাইডের বিয়োজন এখন আমরা একটা সংযোজনের ক্ষেত্রে দেখি যে বিক্রিয়াটার রাশিমালাটা আমরা কিভাবে লিখতে পারি এক্ষেত্রে আমরা হাইড্রোজেন এবং আয়োডিনের এই বিক্রিয়াটির এই বিক্রিয়াটির সাম্যাবস্থা আমরা বিবেচনা করি যে এই বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে কেপি এবং কেসি রাশিমালা কি হবে এখানে ঠিক আগের মতো একইভাবে আমি বললাম কি এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা এতক্ষণ পড়েছি বিয়োজন ফসফরাস প্যাটাকুলারের বিয়োজন পড়েছি সেক্ষেত্রে ওয়ান মোল ছিল ওয়ান মোল বিয়োজিত হয়ে টু মোল হয়েছে কখনো বা একাধিক একই একই যোগের দুই মোল উৎপাদ হয়েছে এখন হচ্ছে দুটো উৎপাদ কিন্তু দুটো বিক্রিয় উৎপাদ হচ্ছে একটি তাহলে প্রাথমিক অবস্থায় এ মোল হাইড্রোজেন বি মোল আয়োডিন বিক্রিয়া করলো প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদের ঘনমাত্রা থাকবে জিরো সাম্যাবস্থায় মনে করলাম যে আলফা মোল বিয়োজিত হলো বিক্রিয়াস্থল থেকে বিক্রিয়া পাত্র থেকে আলফা মোল বিয়োজিত হলো তাহলে এখানে টু আলফা মোল তৈরি হলো এখন আমরা সেই আগের মতোই যে বিক্রিয়গুলোর ঘনমাত্রা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা সাম্যাবস্থায় হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা আমরা এগুলোর ক্ষেত্রে তাদের ফিজিক্যাল কন্ডিশনটা আমরা একটু উল্লেখ করব হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা পদকে আমরা তাহলে একইভাবে সেম আমি আগের বিক্রিয়ার মতোই ধরে নিলাম যে সমগ্র বিক্রিয়াটি সংঘটিত হচ্ছে ভি লিটার একটি পাত্রে এবং টেম্পারেচার টি হাইড্রোজেন আয়োডাইড সমান এ মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি আয়োডিনের ঘনমাত্রা আয়োডিনের ঘনমাত্রা বি মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হাইড্রোজেন আয়োডাইডের ঘনমাত্রা টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে ঠিক আগের মতোই সাম্যাবস্থায় এই কন্ডিশনগুলো হচ্ছে সব সাম্যাবস্থায় ঠিক একইভাবে সুতরাং কেসি রাশিমালা আমি যেটা দেখাব উৎপাদের ঘনমাত্রা ডিভাইডেড বাই বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হোল স্কোয়ার তোমরা এই যে মোল সংখ্যা এটার সাথে তোমাদের অনেক সময় তোমরা পরীক্ষার সময় যে কমন মিস্টেকটা করো দেখা যায় এটার সাথে টু আলফা যেখানে দেওয়া আছে হয়তো এখানে হবে না কিন্তু মনে রাখবে এটা হচ্ছে মোল সংখ্যা আর এটা এই সংখ্যাটা কিন্তু ঘাতে উপনীত হবে এ মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি বি মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি আমাদের উৎপাদের ঘনমাত্রা ছিল টু আলফা মোল সংখ্যা ছিল তাহলে টু আলফা মোল সংখ্যাকে আমরা জানি আয়তন দ্বারা ভাগ করলে ঘনমাত্রা পাওয়া যায় তাহলে টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি বি মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি আমরা যদি ফোর আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার এ মাইনাস আলফা ইন্টু বি মাইনাস আলফা ভি স্কোয়ার ফোর আলফা স্কোয়ার ভি স্কোয়ার 
v square divided by a minus alpha into b minus alpha. Sharboshes amar thakbe for alpha square a minus alpha into b minus alpha. Thale kesi rashi mal amra ki pelam? Kesi rashi mal amra pelam? Hydrogen iodine near shongjojon a b kriyatir khetre amra kesi rashi mal ata pelam? Four alpha square divided by a minus alpha into b minus alpha. Amra kp kesir shampor ko jokhon prodibadan kore chilam. Je kp kesir je shampor ko tiyami pay chilam. Kp is equal to kc into rt whole to the power delta n. A b created khetre dakhwa. Kc into rt delta n ekhon utpader mol shankha. Minus b kriyoker mol shankha. Ekhane mar power ta hoche zero. Ta hole. I mean last j rashi mala ta pachi kp is equal to kc. Or that j shokol b kriyar khetre b kriyok abong utpader mol shankha shaman hoy. She shokol b kriyar khetre kp abong kc rashi mala shaman hobe. Dekho amra eta ei ei je prothomei amra je relation ta pechilam ei shampor ko theke eta bear kora jai. এখন যদি তুমি একই ভাবে এখানে আমরা কেসি রাশিমালা প্রতিপাদন করেছি আমরা যদি একই ভাবে কেপি রাশিমালা আমি প্রতিপাদন করি তাহলে দেখা যাবে কি কেপি রাশিমালাও सेम আসবে শুধুমাত্র কাদের ক্ষেত্রে চাদের ক্ষেত্রে যে সব বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান যেমন এই বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রে এক মোল হাইড্রোজেন এক মোল আয়োডিন অর্থাৎ এখানে টোটাল বিক্রিয়কের সংখ্যা হচ্ছে 2 তারা বিক্রিয়া করলে কি তৈরি করলো 2 মোল হাইড্রোজেন আয়োডাইড উৎপাদের সংখ্যা হচ্ছে কত 2 তাহলে বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান তো সেই সকল বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে দেখা যায় কেসির যে রাশিমালাটা পাওয়া যায় কেপির सेम রাশিমালা পাওয়া যায় তো আমরা যদি একটু দেখি যে আসলেই সত্যি কিনা যে শুধুমাত্র কি আমি এই সমীকরণের মাধ্যমে পেয়ে গেলাম নাকি আসলে ঘটনাটা আমি ইকুয়েশনে যেটা পেলাম সেটা সত্যি কিনা দেখো এখানে আমরা যখন কেপি রাশিমালা বের করি তোমাদের মনে আছে কিনা আমি জানি না আমি গত ক্লাসে আমি দেখিয়েছিলাম সাম্য অবস্থায় মোল সংখ্যা সমান টোটাল মোল সংখ্যা বের করতে হয় ডি মাইনাস আলফা প্লাস 2 আলফা থাকবে এ প্লাস বি তাহলে সাম্য অবস্থায় मोट मोल शंका होती है a plus b। एकोन शामा बस्ताई, अभी जो दी शामा बस्ताई, हाइड्रोजन के रंग शिक्षा, हम राइट एक ए भावे प्रकाश करी, हाइड्रोजन के रंग शिक्षा के P hydrogen is equal to A minus alpha divided by total mole shankha or that hydrogen mole shankha divided by A plus B into amra shamog group b kriyati eta jahetu aami angshik chaper alo ke bear kochi kp rashi mala tahala aama ke ekhane total pressure nita habe the total pressure diye gun habe aamra angshik chaper shanga unu jai आयोडीन एर अंशिक चाप हाइड्रोजन आयोडाइड एर अंशिक चाप है खोना अब रहा केपी राशी मला আমরা বসাবো ঠিক একই ভাবে হাইড্রোজেন আয়োডাইডের আংশিক চাপ তাহলে এই ক্ষেত্রে স্কয়ার হবে যেহেতু 2 মোল হাইড্রোজেনের আংশিক চাপ গুণ আয়োডিনের আংশিক চাপ হাইড্রোজেন আয়োডাইডের আংশিক চাপ আমরা পেলাম 2 আলফা ডিভাইডেড বাই a প্লাস b ইনটু p হোল স্কয়ার হাইড্রোজেনের আংশিক চাপ a minus alpha divided by a plus b into p into iodine rang shik chap b minus alpha divided by a plus b into p 
সর্বশেষ আমরা যেটা পাবো a minus alpha into b minus alpha divided by a plus b whole square p square last সর্বশেষ কি থাকবে 4 alpha square a minus alpha into b minus alpha যেটা আমরা kc রাশি মালা তো আমরা সেম সমীকরণটি আমরা পেয়েছিলাম তাহলে শুধুমাত্র এই রিলেশন থেকে না আমরা বাস্তবিকই দেখলাম যে আমরা যখন মোল সংখ্যা বের করে দেখলাম যে কেপি এবং কেসি রাশি মালা সমান হবে যখন এক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের মোল সংখ্যা সমান হবে তখন কেপি এবং কেসি রাশি মালাও কি হবে একই হবে যে কোনো বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে তাহলে আমরা তিনটা বিক্রিয়া পড়লাম ঠিক একই ভাবে বিক্রিয়াটা আমরা পশ্চাৎ দিক থেকেও আমরা তার কেপি এবং কেসি রাশি মালা বের করতে পারি আমাদের আরেকটি কমন বিক্রিয়া নাইট্রোজেন এবং হাইড্রোজেন অ্যামোনিয়া এই বিক্রিয়াটির ক্ষেত্রেও আমি যদি কেসি রাশিমালা আমরা বের করি তাহলে আবার প্রথম থেকে প্রাথমিক অবস্থায় এখানে এ মোল নাইট্রোজেন বি মোল হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করছে প্রাথমিক অবস্থায় উৎপাদ জিরো সাম্যাবস্থায় আলফা মোল বিয়োজিত হলো টু আলফা এ মাইনাস আলফা বি মাইনাস থ্রি আলফা যেহেতু এখানে থ্রি মোলস থ্রি আলফা তাহলে আমি যদি এখন কেসি রাশিমালা বের করি সাম্যাবস্থায় নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা আমরা গ্যাসিয়াস স্টেটগুলো লিখবো আমরা একটু তাদের ভি লিটার পাত্রে যদি বিক্রিয়াটি সম্পন্ন হয় ভ্যারিড বাই ভি সাম্যাবস্থায় হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা বি মাইনাস থ্রি আলফা ডিভাইডেড বাই ভি সাম্যাবস্থায় অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি তাহলে আমরা কেসি রাশিমালা ঠিক আগের মতো আমরা লিখব অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা ওল স্কোয়ার নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা হাইড্রোজেনের ঘনমাত্রা এখানে কিউব হবে অ্যামোনিয়ার ঘনমাত্রা টু আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হোল স্কোয়ার নাইট্রোজেনের ঘনমাত্রা এ মাইনাস আলফা ডিভাইডেড বাই ভি এটা ওয়ান মোল বি মাইনাস থ্রি হাইড্রোজেন বি মাইনাস থ্রি আলফা ডিভাইডেড বাই ভি হোল কিউব ফোর আলফা স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই ভি স্কোয়ার এ মাইনাস আলফা বি মাইনাস থ্রি আলফা হোল কিউব ভি স্কোয়ার তাহলে এটা হলো আমাদের কেসির রাশিমালা বের করার জন্য অ্যামোনিয়ার সংযোজনের বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা যে রাশিমালাটি আমরা পাই এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইট্রোজেনের অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা ঘাত পেয়েছি আমরা টু আর হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে থ্রি আমাদের সম্মাঙ্ক বের করার নিয়ম অনুযায়ী যেটা হয় যে মূল সংখ্যাটি ঘাতে উপনীত হবে ঠিক একইভাবে একইভাবে আমরা কেসির জন্য যদি বের করি সেম কন্ডিশন আগের মতোই আমরা সর্ব সমাবস্থায় সর্বমোট মূল সংখ্যা বের করব মোট মূল সংখ্যা এ মাইনাস আলফা প্লাস বি মাইনাস 
थ्री आलफा प्लस टू आलफा तेल आर थक ए प्लस बी माइनस टू आलफा सम्भवस्था नाइट्रोजेनर आंशिक चाप पी नाइट्रोजेन इज इक्ल टू ए माइनस आलफा डिवाइडेड ब प्लस बी माइनस टू आलफा इंटू पी सम्भवस्था हाइड्रोजेन आंशिक चाप पी हाइड्रोजेन इज इक्ल टू बि माइनस थ्री आलफा डिवाइड ब प्लस बी माइनस टू आलफा इंटू पी एमोनियार आंशिक चाप पी एमोनिया इज इक्ल टू टू आलफा डिवाइडेड ब प्लस बी माइनस टू आलफा इंटू पी टोटल प्रेसार दिए गुण एन केपि केपि राशिमला है पी एमोनिया होल स्कोर पी नाइट्रोजेन इंटू पी हाइड्रोजेन होल किूब पी एमोनियम पे टू आलफा डिवाइडेड ब प्लस बी माइनस टू आलफा इंटू पी होल स्कोर पी नाइट्रोजेन पी हाइड्रोजेन बी माइनस थ्री आलफा डिवाइडेड ब प्लस बी माइनस टू एज आलफा होल हमें हाइड्रोजेने देखे किूब पी किूब फोर आलफा स्कोर ए प्लस बी माइनस टू एज आलफा होल स्कोर पी स्कोर ए माइनस आलफा बी माइनस थ्री आलफा होल किूब ए प्लस बी माइनस टू आलफा होल टू दि पावर फोर P to the power four, हमारे शर्बतेश थक बे four alpha square into a plus b minus two alpha whole square into a minus alpha b minus three alpha whole cube into p square তাহলে আমরা সর্ব অ্যামোনিয়ার ক্ষেত্রে আমরা কেপি রাশিমালা এই রাশিমালাটি আমরা পেলাম ঠিক একই ভাবে আমরা যদি বিক্রিয়াটা অপোজিট থেকে আমাদেরকে দেয়া হয় তাহলে আমরা আশা করছি অপোজিট দিক থেকেও আমরা প্রতিপাদন করতে পারবো ঠিক আমাদের সাম্যাবস্থায় মূল সংখ্যা বের করার নিয়ম কারণটা যদি আমরা বুঝে থাকি যে সাম্যাবস্থায় মূল সংখ্যাটা আমরা কিভাবে বের করব তাহলে আমরা সম যে কোনো বিক্রিয়া আমাদেরকে দেয়া হোক না কেন আমরা যে কোনো সৃজনশীল প্রশ্নে যে কোনো নতুন বিক্রিয়া দেয়া হোক না কেন আমরা সবগুলো বিক্রিয়া আমরা প্রতিপাদন করতে পারব তো আমাদের কেপি কেসি রাশিমালা আমাদের বইয়ে মোটামুটি যে কমন বিক্রিয়া ছিল আমরা বিক্রিয়াগুলো সবগুলো আমরা করলাম আমরা আগামী ক্লাসে এই বিক্রিয়াগুলো সংক্রান্ত যে গাণিতিক সমস্যাগুলো আছে আমরা গাণিতিক সমস্যাগুলো আমরা দেখার চেষ্টা করব তো তোমরা সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে